இந்த வீடியோவை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸில் டிகிரி படித்தவங்க மட்டும் பாருங்கள் மீதி யாருக்கும் யூஸ் ஆகாது நியூ ரெக்குவயர்மெண்ட்டு பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட்டு டைரக்டரேட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அவங்க வெளியிட்டிருக்காங்க இது என்றைக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் நவம்பர் லெவன் அன்னைக்கு வந்திருக்கு சம்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபிஃப்டீன்த் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டூ ஃபோர்டீன்த் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒரு மாதம் இடைவெளி இருக்குது இன்னும் அப்ளிக்கேஷன் ஆன்லைனில் ஆரம்பிக்கல ஃபிஃப்டீன்த்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகுது ஃபுல் நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன போஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு சூப்பர்வைசர் குரூப் சி நான் கேசட்டட் டெக்னிக்கல் இன் த டைரக்டரேட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகேவா நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் அண்ட் லெவல் இன் த பே மேட்ரிக்ஸ் ஃபீல்டு சூப்பர்வைசர் லெவல் ஃபோர் பே ஸ்கேலில் வருது நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் வந்து இருபத்தி ஏழு அன்ரிசர்வ்டு ஜென்ரல் கேட்டகரி பன்னெண்டு போஸ்டிங்கு ரிசர்வேஷனில் இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செஷனுக்கு ரெண்டு வேகன்சிஸ் எம்பிசி மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் நாலு வேகன்சி ஷெடியூல்டு கிளாஸ் நாலு வேகன்சி ஓபிசி அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அவங்க வந்து மூணு வேகன்சி இபிசி எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அவங்களுக்கு ஒரு வேகன்சி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் முஸ்லீம் அவங்களுக்கு ஒரு வேக்ஸ் வேகன்சி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு மூணு வேகன்சி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா பர்சன் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வேகன்சி எம்எஸ்பி மெரிட்டோரியஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு ஒரு வேகன்சி மொத்தம் இருபத்தி ஏழு வேகன்சி இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டில் டிகிரி படிச்சிருக்கவங்க மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ் இந்த போஸ்டிங்க்கு எலிஜிபிள் ரைட் அடுத்தது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் எலிஜிபிலிட்டி எ டிகிரி ஆஃப் ஏ ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இன் எலக்ட்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டாட் ஆர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆர் இட்ஸ் ஈக்வலண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் லிமிட் பிட்வீன் எயிட்டீன் அண்ட் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் அங்கே ஒரு ஸ்டார் போட்டுருங்க அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப் ஏஜ் ஆஸ் ஆன் ஃபோர்டீன்த் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஏஜ் லிமிட் இஸ் ரிலாக்ஸபிள் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எம்பிசி எஸ்சி ஓபிசி இபிசி பிசிஎம் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் பர்சன் வித் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட் டிவோர்ஸ்ட் உமன் விடோஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் ரிசர்வேஷன் இன் ஏஜ் இதில் வந்து தேர்ட்டி டூ ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஸ்டார்க்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் இந்த அப்பர் ஏஜ் லிமிட் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் ஃபீல்டு சூப்பர்வைசர் உங்கள் ஸ்பெஷல் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போட்டு ரெண்டு வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்போது பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வயசு இருக்கவங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சிருக்கணும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருக்கணும் அவங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இதுவே வந்து எம்பிசி ஓபிசி இபிசி பிசிஎம் இருந்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி செவன் வயசு வரைக்கும் அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் எம்பிசி இந்த கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா அதே போல் எஸ்சி கேட்டகரி அஞ்சு வருஷம் ஆட் பண்ணிக்கணும் தேர்ட்டி ஃபோரில் அஞ்சு வருஷம் ஆட் பண்ணிக்கணும் தேர்ட்டி நைன் வரைக்கும் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக இருந்தாங்கன்னா மூணு வருஷம் சர்வீஸ் விட்டதுலேருந்து மூணு வருஷம் ஆட் பண்ணிக்கணும் அவங்க அந்த கேட்டகரியில் அந்த அந்த பீரியடில் வராங்க அப்படின்னா அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் அதே போல் பிடபிள்யூடிக்கு டென் இயர்ஸ் மெரிட்டோரியஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் விடோவாக இருந்தாங்கன்னா அப் டு த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப் டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார் எஸ்சி ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நேட்டிவிட்டி ரெசிடென்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் பாண்டிச்சேரியில் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருந்திருக்கணும் இல்லை நேட்டிவாக இருக்கணும் பாண்டிச்சேரி கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு பிக் ஃபார்ம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதில் இருக்கணும் இல்லைனா தனியாக கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணும் அது சேம் ப்ரொசீஜர் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செஷன் அவங்களோட ரெவன்யூ சர்ட்டிஃபிகேட் அது மூலிமா அவங்க இடபிள்யூஎஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அடுத்து வீடோவாக இருந்தாங்கன்னா அதுக்கான சர்ட்டிஃபிகேட் டிசபிலிட்டி இருந்ததுன்னா மெடிக்கல் சர்ட்டிஃபிகேட் அவங்க அதை கேட்கறதுக்கு உண்டான சர்ட்டிஃபிகேட் அடுத்து மோட் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆர் pattern of examination written examination தான் இந்த இது வேகன்சிஸ் இந்த அபோ செட் போஸ்ட் வில் பி ஃபில்டு த்ரூ ஏ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் போட்டி தேர்வு மூலிமா தான் இது தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த கொஷன் பேப்பர் வில் பி ஆஃப் டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் சிங்கிள் பார்ட் வித் டியூரேஷன் ஆஃப் டூ ஹவர்ஸ் ஹவிங் ஹண்ட்ரட் கொஷன்ஸ் கேரிங் ஒன் மார்க் ஈச் கொஷன் ஃப்ரம் ஜென்ரல் எக்கனாமிக்ஸ் ஓகே இது வந்து டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் தான் கொஷன் பேப்பர் கொஞ்சம் தரமான கொஷன் பேப்பராக இருக்கும் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் தான் இருக்கும் ஆப்ஷனை டிக் பண்ணுற மாதிரி ஷேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம் டூ டியூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் ஹண்ட்ரட் கொஷனு ஹண்ட்ரட் மார்க்கு ஒரு கொஷனுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லேருந்து கொஷின்
எக்ஸாம் சென்டர் வந்து பாண்டிச்சேரி மட்டும்தான் அந்தந்த ரீஜனல் டிஸ்ட்ரிக்டில் நடக்காது காரைக்கால் மாஹேயான மாதிரி நடக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவுட் டு அப்ளை லாஸ்ட் டேட் ஃபார் அப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தாச்சு எப்பயும் ஒரு சேம் ப்ரொசீஜர் நம்ம யூடிசிக்கு என்ன அப்ளை பண்ணணுமோ அதே போல் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுவும் சேமாக தான் இருக்கும் எக்ஸாமினேஷன் அப்ளை பண்ணுறது வந்து ஆன்லைனில் மட்டும்தான் அதே போல் மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணக்கூடாது சிங்கிள் அப்ளிகேஷனு நிறுத்தி நிதானமாக மிஸ்டேக் இல்லாமல் அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோட்டோகிராஃப் சிக்னேச்சர்லாம் அவங்க கேட்டிருக்க டிபிஐ ரெசல்யூஷனில் இருக்கணும் அப்போ தான் அது நல்லா கிளியர் கட்டாக தெரியும் அப்போ அவங்க அப்ளிகேஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணப்படும் அதே போல் அப்ளிகேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்டர்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்ளிகேஷன் சப்மிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரெண்டு இருக்குது ரெண்டுத்தையும் மாற்றி புரிஞ்சிக்கக்கூடாது ரெஜிஸ்டர்னால் மொபைல் நம்பர் அண்ட் யூ நேம் வச்சு ஃபில் பண்ணிவிட்டு முதல் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி உங்களுக்கு பதிவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சப்மிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லினா தான் உங்கள் அப்ளிகேஷன் கரெக்டாக வந்து அப்ளை ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் அந்த மெசேஜை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இவர் அப்ளிகேஷன் சப்மிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு தனியாக ஒரு மெசேஜ் வரும் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வரும் அதை நீங்கள் பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க வேண்டியதான் மீதி எக்ஸாம் டேட்லாம் இன்னும் எதுவுமே சொல்லவே இல்லை யூடிசி தான் மொதல் அப்ளிகேஷனாக வந்தது அதுக்கும் இன்னும் எக்ஸாம் டேட் சொல்லவே இல்லை எக்ஸாம் டேட் சொன்னோடனே நம்ம கரெக்டாக இன்ஃபார